Engine sky is clear. Commencing countdown. T minus ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition. Logical exploration at informative stroll ang hanap nyo? Lalayo pa ba tayo? At ang ating first stop, let's have a quick stroll sa historical na Quezon Memorial Circle. Isang interactive na pasyalan ba kamo mga katrip? Walang sinabi ang mga sikat na malls at lifestyle bars sa outdoor attractions ng Quezon City Memorial Circle. Bago pa man namukadkad ang mga naglalawak ang kalsada at high-rise buildings sa syudad, ay naitayo na ang Circular Park as a memorial shrine for the first President of the Commonwealth na si Manuel L. Quezon. Ang Quezon Memorial Shrine ay bantayog na itinayo para sa ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon E. Molina. Ang pilang pagkilala sa kanyang mga nagawa at kontribusyon para makamit natin ang sa kasulukuyang kinalalagyan natin sa sa ngayon, bahagi ng makikita nyo dito ay ang executive table and chair niya, nandiyan din yung sickbed na ginamit niya while he was dying of tuberculosis sa Saranac Lake sa New York. Mga gamit na natanggap niya, mga regalo na natanggap niya during his incumbency as president. At ang pinakatampok na makikita nyo dito ay ang granite tomb ni President Quezon. Yun yung third internment niya, bale. Kasi when he died of tuberculosis, una siyang inilibeng sa Saranac Lake sa Arlington National Cemetery. Pangalawa, inilipat siya sa Manila North Cemetery. At dito nga matatagpuan yung pinakatampok, yung granite tomb niya, yung final rest niya. Sa malayo pa lang ay makikita mo na ang isang monument na binubuo ng tatlong pylon at the middle of an elliptical road na pumapalibot sa Quezon Memorial Circle. Ang structural design was designed by Federico Illustre and his design incorporated a museum, a mausoleum, and a monument. And moreover, it reflected eternal symbols. Yung eternal symbols na ito, yung equilateral, triangular, geometrical base of the structure, it signifies the cycles of birth, life, and death. Yung uh, labas noon, makikita ninyo, it was a panel by marble slabs. Yung marble slabs na yon, it is from the Magellanic times to the death of President Quezon. Yung tinatanong mong pylons or pillars, it signifies the heroic heights of President Quezon, which stands 66 meters as in the number of years he lived. Tapos yung tatlong angel na nasa itaas nun, it signifies uh, Luzon, Visayas, and Mindanao. May dalawang klase ng attractions ang makikita sa pylons. Sa paanan ng mga pylon, makikita natin ang remains ni First President Manuel L. Quezon and Her First Lady Aurora Quezon. Dito din natin makikita ang isang museum that showcases the personal items and memorabilia of Quezon.
Ayon kay Ms. Zenny, ang museum ay open sa kahit sinong nagdanais na bumisita dito. Ayon sa Safe Free of Charge Museum, mula tayong kinakailangang bayaran, pero meron tayo doon sa labas na donation box. Kung gusto nyo, pwede kayong mag-donate, any amount will do. Pero hindi naman yun forced donation, kawilin nilang kayo kung gusto nyo lang. At mula naman sa tuktok ng pylons ay makikita natin ang overview ng Quezon City. Napaka-strategic talaga ng location ng pylons na ito dahil mula dito ay makikita na natin ang iba't ibang avenues and structures ng lungsod. Mula dito ay matatanaw natin ang seven major avenues of the city, ang Quezon Avenue, East Avenue, Commonwealth Avenue, Visayas Avenue, North Avenue, Mindanao Avenue at Kalayaan Avenue. At mula sa mga avenues naman na ito ay makikita na natin ang ilan sa mga prominenteng buildings ng Lusol. Ang Quezon City Hall, ang Lung Center of the Philippines, Kidney Center, ang Central Temple ng Iglesia ni Cristo at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, makikita na natin ang transformation ng Memorial Park into a central marker of the city. Nadagdagan pa mga attractions sa tourism activities sa lugar. Ang management ng Quezon City decided na magtayo ng mga uh, facilities na magbe-benefit sa lahat ng sectors ng ating community. May mga sports and fitness facilities, may mga dining facilities tayo na uh, nasa kategory din naman ng mga fine dining. And then we have the flower garden now. And our two museums are located inside the Memorial Circle. One is the Quezon City Museum of Quezon na nakadevote lang mainly sa mga Quezon memorabilia. As we all know, si President Quezon ang founder ng ating city at natural na bigyan natin ng pagpapahalaga yung kanyang mga nakaraan, yung mga heritage niya. More than a popular destination for picnics, Memorial Circle is a choice spot for joggers, skaters, Kakalisthenics at mga nag-aerobics. Sikat na din ito sa mga estudyante bilang isang practice ground for their school activities. Meron din itong mini amusement parks and playgrounds where kids can play with their families. When you take a leisure walk around the park, you will discover an organic market that showcases the different kinds of organic products, from food to furniture. Overwhelming talaga ang dami ng pwedeng gawin at mapuntahan sa loob ng Quezon Memorial Circle. Pero siguradong ma-overwhelm din kayo sa dami ng historical and national markers na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa loob ng Quezon City. Ang Quezon City, although isang bagong-bagong syudad dahil magse-celebrate pa lang kami ng aming 73rd anniversary, ay napakalaki ng land area compared to other cities. Ang Quezon City ay may area na 161 square kilometers at ito ay hal almost one-fourth ng area ng buong Metro Manila. At kahit ito ay mabilis na nade-develop, ay na-retain pa rin ng city yung kanyang laid-back laid -back charm. Hindi siya napadala sa mabilis na agos ng urbanisasyon. Although, makikita naman natin na nandito na din yung mga magagandang mga building at mga sentro ng negosyo. Ang isa pang edge ng Quezon City sa ibang mga syudad, andito nakakonsentrate ang ating mga largest TV networks at saka mga broadcasting networks. Andito ang National Government Center. Andito ang mga specialty care hospitals. Alam naman natin lahat na nandito yung Philippine Heart Center, ang Kidney Center, ang Lung Center of the Philippines, ang Orthopedic Center. 
Hindi lamang vast spaces and land attractions ang ipinagmamalaki ng Quezon City. Proud din ang syudad dahil naging saksi ito sa pakikibaka ng ating mga katipunero upang makamit ang kalayaan. And as a tribute to the heroic deeds of our heroes, itinayo sa mga lugar kung saan naganap ang kanilang pakikibaka, ang mga monuments and shrines upang maging inspirasyon at magsilbing alaala. Tara mga katrip! Mag-joyride tayo at isa-isahin natin ang mga sikat na ribultong ito. Ang ating first stop ay ang bantayog ng mga bayani along Quezon Avenue. Ang ribultong ito ay itinayo bilang pag-alaala sa pakikipaglaban ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Another monument that symbolizes the revolution of the Filipinos against the martial law is the People Power Monument along EDSA. Ipinapakita rito ang pag-alsa ng mamamayan laban sa militarisasyon noong panahon ni Marcos. Sunod naman naming pinuntahan ng ribulto ni Andres Bonifacio at ilan sa mga katipunero na nagtipon at nagpunit ng kanilang sedula upang ipakita ang kanilang pag-alsa laban sa pananakop ng mga Espanyol. Bilang pagbibigay pugay sa kadakilaan ng ina ng revolusyon na si Melchora Aquino o mas kilala sa bansag na tandang Sora, itinayo ang Melchora Aquino Shrine. Ang atin ngayon pinagdiriwang ang ikadalawang daang taong bicentennial anniversary tandang Sora. At ang ating pinapromote na ina shrine ay yung tandang Sora Shrine na ito ay ginawa ni Abdul Marie Imao isa sa pinakasikat nating mga sculptor. Si Tandang Sora, sa kaalaman ng marami, ay siya ang heroine of our Philippine Revolution. At the age of 86, ay nangagawa pa niyang tulungan at pakainin at alagaan ng ating mga katipunero na nakikipaglaban nung ng mga panahon ng Kastila. At uh, para sa kaalaman din ng ating mga nanonood, ay pwede natin silang dalihin doon sa Saraya para makita nila kung ano ang mga latest development doon ngayon. Finally, ang aming last stop, dinaanan din namin ang Boy Scouts Rotonda sa intersection ng Timog at Tomas Morato. Ang monumentong ito ay itinayo as a memorial sa grupo ng mga Boy Scouts na namatay sa isang plane crash noong 1963 upang dumalo ng isang international jamboree sa Greece. Up next, 